，美国考虑援乌布莱德雷装甲步兵战车，或成全新抗俄神器。近期，美国总统乔拜登在访问美国肯塔基州期间，受到了记者采访。在采访中，被记者提问是否考虑给乌克兰布莱德雷战车，而拜登的回答则是 yes。回答很明确，布莱德雷在他们的援助范围内。该战车是目前美国陆军的现役武装车辆，是用坦克履带移动，拥有六对负重轮，但总体重量比主战坦克要轻，可以作为作战车辆战斗，也能够担任运输车辆，除常备人员外，最多能额外搭载六名士兵。如果援助乌克兰，能帮助乌军更快地进行兵员调度，而且正面作战的能力也不比大部分的主战坦克差，并且拥有比坦克更强的机动能力。在美国陆军中，一直都是常备武器之一。据有关专家猜测，如果美国真的援助布莱德雷战车，那么有可能会成为全新的抗俄神器，能对俄罗斯军队。造成巨大威胁。不过，如果该战车真的上场，很有可能会受到俄罗斯的刻意针对。毕竟，俄军是不可能放任这东西在战场上横行的。就比如之前的几种抗俄神器，什么海马斯火箭炮、爱国者导弹等。这些东西都对俄罗斯造成了重大威胁，尤其是海马斯火箭炮。乌军使用它多次轰炸俄军，让俄罗斯损失惨重，甚至最近都迫使俄军使用伊斯坎德尔对其破坏。而且这还只是一个海马斯，像爱国者这样的还没发力呢。爱国者导弹专门针对俄军的空袭，只要数量足够，就能让他们的导弹失效。当然，不论是海马斯还是爱国者，都不是无敌的。他们也只是在各自的领域发光发热。如果换一种作战方式，也许就派不上用处了。这个布莱德雷也一样，主要的用处便是战场的兵员调动等等，在正面战场上有大用处，但换成其他的空袭作战之类的，就无法起到太大的作用了。这也是俄罗斯没有彻底翻脸的原因。当然，现在美国还并没有确定会援助布莱德雷。不过有一点可以确定，那就是下一批的武器援助会有战车一类的装备，甚至有可能会出现大威力的战车。这也是现在各个援助国家的共识。就比如法国总统马克龙在一月四日与乌克兰总统泽连斯基通话时宣布的 AMX 欧十 RC 型装甲作战车，该车属于轻型作战坦克，也是自俄乌开战后西方首次确定援助的坦克。之前虽然也有消息称德国或者美国会提供坦克，但之后就不了了之了。当然，之所以不援助坦克一类的武器，是因为彻底激化与俄罗斯的关系。毕竟，坦克这种武器的性质不一样，它是战场上最主要的战力之一。如果援助坦克类武器，很可能会导致俄罗斯使用更强的武器，就比如之前说的核武器，而且还有引发更大规模战争的可能。所以，那些援助国家在支援武器的时候，都会慎重考虑什么可以给。什么不能给？这也就导致了刚开战时的几个月，乌克兰一直被俄罗斯压制，直到后来，随着西方不断的试探，一点点的增加援助力度，才有了之后海马斯、爱国者等重磅武器的帮助。而现在，俄罗斯的底线一退再退，已经到了可以援助这类武器的程度。所以，现在各国的援助武器都在往这方面靠，只不过由法国率先打破禁忌罢了。至于什么时候能到乌克兰，这就得参考之前的援助。在宣布援助消息之后，最快一周左右，慢点的也就十天半个月。不过，能对俄罗斯造成大威胁的重武器援助会再慢一些，因为要防止在运送途中被偷袭。这也是俄罗斯摧毁这些武器的常用手段。找准位置，直接给炸个稀碎，所以在运输方面会耽误很长时间，短时间内无法上场。就比如爱国者导弹系统，从美国公开宣布给爱国者开。开始到今天都多少天了，还没在战场上看到他的身影。因此，不论是法国的坦克，还是美国的这个全新抗俄神器，短时间内很难上线。而且，如果俄罗斯的行动够快，甚至都有派不上用场的可能。我们就继续以爱国者为例，爱国者的作用是防空，主要目标是空袭。但如果俄罗斯使用自杀无人机偷袭爱国者导弹系统，那么它就起不到什么用处了。毕竟，爱国者防的是飞机导弹，对于小型自杀。八五人机一类的武器并没有太大的威胁，所以武器的强弱不能只看历史战绩与性能，还得看是什么战场，只有对症下药才能起到作用。
。以现在的俄乌战场来看，在顿巴斯地区的主战线上，坦克、装甲车一类的武器能起到至关重要的作用，而海马斯等重火力武器又能起到火力压制的作用，所以这些武器的援助能对乌克兰提供很大的帮助。这也是为何这个布莱德雷有可能会成为全新看俄神器的原因。但如果俄罗斯这时候转变作战方式，那就很难说能不能起到作用了。就跟一开始的海马斯火箭炮一样，不仅没起到什么作用，反而为了保护这东西，乌克兰还浪费了很多精力。不过也幸好，之后乌克兰取得主动权，海马斯的作用也逐渐显现了出来。但是不是所有武器都有这个待遇的？所以当新一批的武器抵达乌克兰时，能起到什么作用还两说。而且当俄罗斯听到各国的援助内容后，也一定会专门制定相关战术。因此，这些全新的武器能不能有用，还是得等上了场。后才行，现在夸得再厉害也没用。当然，这些援助乌克兰的武器也都是各国经过深思熟虑的。那些完全用不上的武器，他们也没有给的必要，不是吗？好了，关于援助的内容就到这儿，后续有什么消息会再进行跟进。现在我们再看一下俄乌双方的交战情况，当前的战况十分激烈，双方都在紧锣密鼓地执行各种行动。不过，通过近期的相关报道称，俄罗斯在进行了几轮大规模的轰炸后，就又一次进入了劣势，被乌克兰的反扑行动打了个措手不及。先是军营被海马斯轰炸，之后又是弹药库被偷袭，损失极其严重，单是兵力的损失最高就。就达到了一天折损上千。不过，俄军对此倒没有太大的反应。除了军营被炸后，使用伊斯坎德尔轰炸海马斯外，就没了下文，仿佛这一切跟他们没关系一样。另外，除了这些空袭轰炸外，俄罗斯在巴赫穆特的攻势也一直没有取得什么成果。按照前两天放出的一段瓦格纳佣兵团创始人的视频解释，之所以攻不下巴赫穆特，是因为乌克兰的防守太严密了，每十公尺就有一座堡垒。当然，听到这个说法，大家可能很惊讶，十公尺一个堡垒，这怎么可能呢？对吧？其实刚开始我也不信，所以我又特意搜集了一下相关信息，之后得到了答案。这个所谓的堡垒指的其实是民居，而十公尺一个堡垒则是代指紧挨着的房子。乌克兰的士兵会藏身在每一栋房子内，阻击俄罗斯的进攻，所以就有了这样一个说法。虽然每栋房子里的士兵数量有限，但是只要堵好门窗，利用墙体进行掩护，这样就能把大量的俄。军阻挡在外，而且房子与房子间的距离很近，可以让临近的士兵守望相助，直接增加了俄军前进的难度。这就是巴赫穆特久攻不下的主要原因之一。另外，瓦格纳的创始人还表示，俄罗斯作战部队到处缺乏装甲车与装备，并宣称他们需要车辆 BMP 三装甲运兵车以及手榴弹才能更快、更安全地通过巴赫穆特。缺武器是一个很正常的现象，不仅俄军缺，乌军也缺。毕竟打仗的一个重点。就是充足的武器弹药，谁的武器多，谁的炮弹多，那么谁的胜算就越高。而俄乌战争都打了这么长时间了，武器弹药上的消耗肯定非常大，所以短缺很正常，没什么好说的。但是继续这么耗下去，对进攻方来说并不是个好消息，因为防守的消耗是要比进攻小的。此消彼长之下，俄军的情况只会更糟，所以他们需要尽快突破乌军防线。因此，现在这里的俄军陷入了两难的境地。现在的战况要求他们尽快突破，但是打又打不进去，而且就连英国的军事专家都认为，俄罗斯在未来几周内不大可能取得重大突破。当然，不仅俄罗斯艰难，乌克兰的情况也说不上好。先不说他们与俄军一样面临的武器短缺，单是多条战线的被动防守就导致了他们大量的损失。可以说，乌军士兵是用生命在防守，所以双方的情况都不容乐观。现在拼的就是谁能笑到最后。不过，如果按照网上的信息来看，是乌克兰占据一定优势，因为有消息称，乌克兰武装部队的总司令在近期表示，自开战以来被俄罗斯占领的国土，其中百分之四。时已经被解放，也就是说，经历了一开始的低谷后，乌克兰正在逐渐的建立优势。这个优势的建立主要是从前两个月的反攻开始的。那时候的俄军被打了个措手不及，只能被迫大规模的后撤，让乌克兰收回了很多失地。但是近两个月，俄军就没有再后撤了。虽然经常能看到俄军各种吃瘪，可总体而言并没有太明显的劣势，并且俄军还转手为攻，纵使没有再次占领什么地区，但也没有被乌军彻底击败的消息，所以现在并不能说哪一方有优势。只不过俄罗斯打得异常艰难罢了。不过话说回来。
，曾几何时，谁又能预料到俄罗斯会打得如此艰难？现在能不能赢都有待观察了。曾经强大、威慑力十足的俄罗斯，终究是遭遇了挫折，甚至为了不让事态更加复杂，还多次提及了和平谈判的条件。不过，俄罗斯终归还是有实力的，面对多国的压力，也没有要认输的打算，而且还把之前的大劣势搬了回来。但现在却又一次的陷入了泥潭，各大战线都是久攻不下，继续这样耗下去。指不定后边还会如何发展呢？是乌克兰会脱营呢，还是俄罗斯扭转局势呢？对此大家认为呢？欢迎评论区留言讨论。本期视频就到这里了，感谢您的观看，我们下期再见。